Arnucci. Y a estas horas de la mañana nos podemos pillar comiendo antes de meterse en la siesta que les dura prácticamente todo el día. se puede encontrar en todos los sitios, en sabana, en desierto. Vamos a intentar rodearte. para encontrar comida. Y comen raíces, comen hierba fresca. Son vegetarianos. Estos son, por naturaleza, uno de los ejemplos más claros de la evolución. Porque estos animales son marsupiales. Estos animales, hace millones de años, vivían en los árboles. Y como una glaciación, pues tuvieron que bajar al suelo a comer. Y evolucionaron de los marsupiales del árbol, evolucionaron a esto. La evolución de los canguros ha sido diferente al resto de los mamíferos. La manera de caminar, la manera de andar, la posición de los brazos, el, el, físicamente los brazos, los brazos son pequeños y las piernas son largas, la cola, todo ha evolucionado perfectamente para que el animal se mueva por las sabanas, por las rocas, por los desiertos. Es un todoterreno. Diez metros más, chavales, diez metros. años, diez años, y las hembras al año y medio, dos años, ya pueden quedarse embarazadas. Pues a partir de ahí viven embarazadas toda la vida, pero ella puede tener su bebé cuando le dé la gana. Es decir, yo ahora tengo un hijo, te puedo decir que soy una cangura, tengo un bebé, ¿no? Entonces, ese bebé lo tengo dentro del pouch, el bebé nace unos 30 días más o menos del cachapunga, se queda con la madre más o menos unos 120 días dentro, luego ya empieza a salir un poquito, y a eso de los 200 días, 220 días. Y a los 8 meses, una cosa así, el canguro empieza a refilar por ahí. Ahí le sale el otro cangurito y va para la bolsa. Entonces, una vez que está ya embarazada, puede dar leche al mayor y al pequeño y produce diferente leche. Ahora vamos a hacer una cosa, chavales. Yo voy a intentar hacer la croqueta. Si funciona la croqueta con el canguro, no salimos. La croqueta con el canguro no funciona. Estos son más listos que los rinocerontes, chavales. Voy a intentar otra vez la croqueta. Tiene que funcionar. Otra de las cosas que tienen los canguros es que se mimetizan muy bien. Con la hierba, con los arbustos. Si yo me levanto ahora, si yo me muevo rápido, es cuando ellos salen pitando.
más no me puedo pegar al canguro, chavales. Chavales, estamos viendo una jirafa. Una jirafa es un animal muy extraño porque es un animal muy alto, ¿vale? La razón, mirar, mirar cómo va. La razón por la que es tan alto es porque vive en zonas donde muchas veces la vegetación escasea y entonces tienen que irse a, a las partes más altas de los árboles, ¿ok? Con lo cual es como una evolución de muchísimos millones de años en el cual las patas se estiraron, pero sobre todo el cuello. El cuello se estiró. Vamos para adentro, vamos para allá. Mirar qué belleza de animal. ¿Qué hacen estos animales? En cuanto se sienten un poco intimidados, se van a meter un poquito más hacia la maleza. Pero fijaros qué belleza de animal. Vamos a ver si vamos un poquito más despacito. Mira, 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 mira. Y pueden correr, ¿eh? Mira cómo corren. Mira otra. Mira otra. Fíjate qué bonita, tía. Increíble. Bueno, una cosa, un dato, un dato, un dato muy importante. Como son tan altas, para beber hacen así. Y entonces se bajan. Y entonces parece como que parece porque se ponen todas así. Esto es para tener una cría, o sea, el embarazo es de más de un año, ¿ok? O sea, dura un año y como dos meses, una cosa así. Y cuando nace el bebé, cae así, catapum, se pega una para abajo, porque claro, son altas. Entonces el pum, entonces despierta. Normalmente cuando cogen los bebés nosotros les pega una del Pero aquí, pa, caen. Y entonces pesan como 100 kilos los bebés, ¿ok? Es un animal bello, ¿ok? Es un animal que... Van quedando menos y menos, ¿ok? Por lo mismo, eran animales que poblaban África por todos los lados y ahora cada vez quedan menos, pues sobre todo por los... por el tema de que las, las cazan y, y... van quedando menos, menos hábitat. Y quitando las reservas donde están resguardaditas, la verdad es que están en peligro constantemente porque es uno de esos trofeos que la gente... que la gente quiere. Una preciosidad, tíos. Pero vamos despacito, vamos a ir muy despacito, chavales, ¿eh? No sé hasta cuándo me puedo acercar. Estos animales pueden correr hasta 60 kilómetros por hora, chavales, ¿vale? El animal de 60 le llaman. Puede correr a 60 kilómetros por hora y comer 60 kilos de comida al día, de vegetales. Esto, filetes y eso no come. ¿Ok? Si yo me muevo un metro y medio para adelante, o dos metros, mirad lo que pasa con este animal. Mirad. ¿Lo veis? Él se va moviendo. Hay una distancia de seguridad y de más que yo me meto... Ellos tienen una distancia donde está continuamente observando. Fijaros lo que hay ahí. ¿Escucháis? Por eso se llaman leones marinos. Porque hacen como los leones, rugen. Mira, mira. Y yo me voy a intentar acercar a ver qué pasa. Espero que no sean agresivos. Les llaman leones. ¿Qué somos, leones o oh, Pues somos leones. Ya verás tú que cagues. Voy a por ellos. Mira, 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 mira. Pero fijaros qué belleza. Tienen esos bigotillos que les valen sobre todo para oler. Ellos huelen muy bien cuando están debajo del agua. Tiene una cosa, y es que en el momento que ellos se meten en el agua, automáticamente la nariz se le cierra. Con lo cual pueden pasar muchísimo tiempo debajo del agua. Pueden llegar a pasar hora y media debajo del agua. Se empiezan a poner nerviosos. Y una vez que me acerco empieza la movida. Empieza la movida. animales increíbles. Seguían mucho por el olfato. Ojo, 
La vista, bueno, debajo del agua, pero el olfato sobre todo. ¿Veis? Que parecen muy torpes, pero en el momento que se pueden a subir, ellos pegan un bote y se suben rápidamente, no tienen problema. Tienen una fuerza para subir que es espectacular. ¿Lo veis? Se sube y tiene las manos. La foca no tiene manos. La foca... Estos tienen las manos para subirse. Es lo bueno que tienen. ¿Lo escucháis? Ese es el león marino. Mira, mira cómo molan. Parece que van... Ellos parece que van como flotando, como, como volando por el agua. Es increíble. Simplemente con el movimiento así de... Bu, bu, bu. Mira cómo mola, chaval. ¡Oh! ¡Habéis visto el gordo! ¡Qué gordo! El peso que tiene ese león marino macho es bestial. Y es porque estos bichos llegan a pesar 300, 400 kilos. O sea, esto es una bestia, ¿eh? La que acabo de liar, chavales. La que acabo de liar. O sea, eh, la he liado. Me queda uno. O sea, esto me dirá... Pues yo calculo que dos metros y algo. Y, y yo es que tiene cara buena. Pero claro, ¿qué pasa si yo me acerco más? Pues yo qué sé, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Os dais cuenta que ya estoy prácticamente con el callado encima? Él me está mirando ahora mismo, está relajado, pero me está mirando. Llegará un momento que no me deje acercarme más, pero bueno. Se parece un poquito a un Bambi, la verdad. Hola. ¿Tú conoces a Bambi? Bambi era un ciervo y lo que hicieron es que a la madre le pegaron un tiro a un cazador. Claro, vosotros aquí no tenéis cazadores. Pero en el pasado, a ti, a tu familia, también les quitaban la carne, se los comían. Ahora no te comen. Pero yo te digo una cosa, hay sitios donde todavía os matan, os comen y os quitan la piel. Yo no quiero movida. Yo estoy aquí para lo que estoy. Yo estoy aquí. Pero, pero, a ver, ¿quieres que te cuente la historia o no te cuento la historia? Que se la sabe. ¿Qué no, que no quiere? Pues sabes qué, que me voy. Te quedas sin historia. ¡Uy, que me sigue! ¡Uy, que me coge!